Doctor Studio， 一个人奋斗的影像工作室。这一次由黑魔驾驶，结果佢直接将车开往公路嘅废车堆，众人嘅怒火直瞬间爆炸，无奈装华飞奔而出，但路还是要走，只好抛弃汽车步行前往拖散中心，穿过凡尔登假肉机般的公路，他们到达一个空无一人的游乐园，看来这里没有什么生还者，只好如同越战时的美军般。逐个逐个园区清理丧尸，之后王无不小心咁启动咗游乐设施嘅电源，导致吸引咗大量丧尸。现在主要嘅挨骂者由黑魔变成王无，现场已经快变成三子中大会啦。嗰种粗言秽语不绝于耳，仿佛砸骂他，你搞咗丑失之类仲会重要，直到找到安全屋，众人嘅谩骂声依逐渐消停下来。安全室后面直接通向另一个游乐设施，喺嗰度犹如一战嘅斩豪战，成为无数丧尸嘅屠宰场。少女自身被无数丧尸嘅血液弄污，他们遭到弄污嘅唔单止佢哋衣服，仲有佢哋那纯洁嘅心灵。他们又再闯入个游乐设施，起初王无碍于阴影不愿意启动机关，但喺众人嘅施压之下，都系做咗啦。原本欢乐过山车，瞬间变成斯大林格纳式的血肉魔方，丧尸嘅血液不断喷洒在少女身上，这下子衣服真的要报废了，直至刚刚被人斩伤也不为过。其中不只有丧尸的血液，也有少女自身的血。在混战过程之中，王木见到受到重伤嘅黑毛，佢冇打算多理。呢、这个对于啱啱被黑毛戏弄咗咁多次嘅对佢上，基本上用人嚟讲，相当合理。好不容易仔仔放安全室，王无马上将一个急救包往自己身上面打。睇在外面艰难通过走廊嘅黑魔，有系因为于心不忍，王无就出安全室给予黑魔呢个急救包。也许喺呢个时候，不抛弃不放弃呢个念头，就喺众人嘅心中产生。他们杀穿一个接住一个园区，去咗一个电影院前，看着前面嘅电影海报。佢哋唔敢質疑，到底系咩原因令到佢哋陷入如此险境？明明只系一次签名大会，最后却闹得九死一生。呢、这个时候，四个人进，四个人出，喺众人嘅心头上面出现，疏散中心，一个人影都没有。但刚才直升机声绝未有撤离用机路过，这个时候就要想办法吸引佢了。王武提议利用音乐会。虽然音乐会引嚟大量丧尸，但系呢一个系唯一方法了。他们点开呢条音盘，播放一啲正接上星期他们演唱会的歌声。看来没有人耐得切在丧尸爆发时把音乐切换掉，众人回心一笑。但只希望这些歌声有用。在一首接一首粤语音乐中，求生的信号越来越明朗，众人心情也越来越乐观。喺快把所有打入打光之前，他们听到了直升机嘅声音，证明驾驶员注意到啦。这时黑毛提议众人到看台准备登机，以前已经没有任何质疑声音。经历过这次，佢哋有而不得如，即我钢铁般艰难。随着直升机开始爬升，呢场酷剧终于完啦！感谢各位收看本影片，创作无价，请各位订阅、赞再走。